Alam niyo ba mga kahit na merong paraan para ma-block natin ang mga lokong Wi-Fi hackers at users by limiting this setting. Ang kailangan mo lang gawin is i-access mo ang iyong admin PLDT account. Kung hindi mo pa alam kung paano i-access ang iyong admin PLDT account, no worries mga kahit marami na po tayong guides, check nyo lang po yung link sa description box according sa inyong router's brand, model, and software version. Bakit kailangan ng admin PLDT account? Dahil dito sa basic admin mga ka-IT, wala pong LAN setting na kung saan nandun po ang setting na dapat natin ilimit. Ang goal po natin sa video na ito mga ka is to limit kung ilang devices lang ang pwedeng makonect sa inyong network at sa internet. That includes wired and wireless devices or Wi-Fi devices. Kabilang po ito sa ililimit natin. So, bilangin mo naman kahit kung ilang devices lang meron kayo sa inyong bahay. Dahil ito lang ang mga devices na ito ang pwede makonek sa inyong network at internet. Wala nang ibang outsiders ang makakonek sa inyong network at Wi-Fi. Now, let's get inside na po sa ating admin PLDT account. Navigate po tayo sa network. See, meron pong LAN settings dito. Ang gagawin po natin is we will limit the IP pool by changing the DHCP and IP. To limit DHCP server kung ilang IP addresses lang ang pwede niyang ma-assign. By default, ang DHCP server can assign up to 253 IP addresses that equals to 253 devices. Kung 3 po ang ilalagay natin dito sa end IP mga ka-IT, meaning dalawang IP addresses lang ang pwede niyang ma-assign automatically. Which means, 2 devices lang sa inyong network ang pwedeng maka-access sa internet. Dahil ang 192.168.1.1 ay nakareserve na po yan sa ating PLDT router. If we input 4 naman po, that's 3 IP addresses or devices ang maka-access sa ating network. If it's 10, that would be 9 IP addresses or 9 devices ang may access sa internet. If you change it to 11, that's 10 IP addresses na pwedeng automatically ma-assign ng DHCP server. Na ibig sabihin, 10 devices lang ang pwedeng makakonek sa internet. You can also change both DHCP start IP and DHCP end IP according sa inyong pangangilangan. Let's say kung gusto mo makakonek sa Wi-Fi at internet ay 11 devices, mag-start ka sa 100 up to 110. That's 11 IP addresses or 11 devices. Oh! Oras na pala mga kaiti na suntukin ang like button. Effective ba to? Let's try po kaiti, itetest po natin. For the sake of this guide, ginawa kong 3 ang end IP ng ating DHCP server IP pool to block my second phone from accessing to the internet. My PLDT router's IP address is 192.168.1.1 My PC's IP address is 192.168.1.3 At ang first phone ko na C15 Ang IP address po nito is 192.168.1.2 Since na pinalitan ko ng 3 ang end IP All IPs list by DHCP server are now in use So wala na pong bakanting IP address Then, pinaskan ko po yung first phone ko na C15 gamit ang second phone ko na Tecno. At ito po ang nangyari. Obtaining IP address. Bakit? Dahil ang DHCP server po natin mga ka ay wala na pong mabigay na IP address. Dahil limit nga natin sa dalawang IP address lang ang pwede niyang ma-assign. Excluding po yung uh, 192.168.1.1 which is automatically naka-assign na po yan sa ating PLDT router. Pero wala na po ito mabigay na IP address sa aking second phone. That resulted to obtaining IP address. In some cases, pwedeng maging connected but no internet. Tips lang po mga ka -IT. In order for a device to connect sa internet, 
nangangailangan po ito ng MAC address at IP address. Kung walang MAC address, hindi makakonek sa internet ang isang device. Kung wala naman pong IP address, hindi din makakonek ang device sa internet. Dapat merong MAC at merong IP address. Dito mga ka is na block po natin yung pag-assign ng IP address dahil na-limit nga natin si DHCP server sa pag-assign ng ilang IP addresses lang ang pwede niyang ma-assign. So walang IP address, no internet access. Ano naman ang disadvantage sa method na ito? If napunod po ninyong video po natin mga ka about uh, disabling the DHCP server, they almost have the same disadvantages. Ang maganda lang po sa method na ito is you don't need to manually input IP address or gawin mo pang static ang IP address ng inyong device. Pero tulad ng pag-disable ng DHCP server, hindi po ito maganda sa PISO Wi-Fi business. At kung alam ng Wi-Fi users or hackers ang yung network ID or subnet, pwede niyang manually or pwede niyang manually i-input ang IP address according sa yung subnet or network ID. And by doing that, ma-bypass niya ang method na ito. Kaya importante po mga ka-IT. Kaya importante po mga ka-IT na palitan po niyo ang yung router's IP address to something uncommon. Shoutout nga pala sa mga sulid ka-IT po natin. Kay Sir Cesar Kalili sa Balot Island, Davao Occidental. So sa mga taga Balot Island, Davao Occidental, sa Davao Occidental as a whole, ayo-ayo lang mo diha. Sabot mo mga sinubuan lang siguro, no? And of course, mga naging client po natin, kay Sir Etche Alejandro, kay Sir Kenan Pahilanga Berha or Pahilanga Berha. And of course, uh, very beautiful na client po natin, kay Ma'am Rena Andros. Maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta.